Hola, soy Adri Romeo y estás escuchando el podcast de Adri Romeo. Empezamos. <ríe> Me he puesto estas gafas hoy... Mis gafas de cortar cebolla. No, es mentira. Me he encontrado, est me he encontrado estas gafas que hacía tiempo que no, que no veía. Y, y he dicho, venga, pues yo creo que a falta de texto, a falta de ideas que no tengo hoy, al menos tengo estas gafas y puedo hacer un pequeño gag, ¿no? Si te dan una, so si te dan una noticia que te sorprende mucho, es como... ¿Qué? ¿Cómo? Tiene que ser doble noticia, como... Llega tu hermana a casa. Adri, estoy embarazada. ¿Qué? ¿De ti? ¿Cómo? ¿Eh? Tiene que ser doble noticia, doble noticia. Pero bueno, en fin, no, la voy, no las voy a usar. O sea, era solo para hacer la tontería. Hoy estoy bebiendo cerveza. Estoy intentando... Estoy bebiendo más de lo que me gustaría, que es nada. Y digo, bueno, ahora lleva unos días sin beber. Ayer no bebí en el Open... Ayer eh, estrenamos el I Love Barcelona, el Open que estamos haciendo este mes de julio en el Bar Mediterráneo con Raquel Herbás, Irene Minovas, Vanessa Valero, Ignacio Taltabull, Tomás Fuentes y Xavi Daura y yo. Y algún día no iré yo, irán algunos otros cómicos guays... La semana que viene. Bueno, cuando salga esto, ¿esto qué sale? Bueno, da igual, están las entradas vendidas ya. Pero pues la semana que viene yo no voy, va Alexis. Bueno, siempre buena peña. Eh, entonces, ya que estoy diciendo esto, os recuerdo que el 11 de julio, el jueves, este jueves, ¿no? Esto sale el martes. Este jueves estoy en Madrid en el Teatro Pavón. Voy a hacer mi show de stand-up 32 allí. Y el Viernes 19 de julio en el Medi en Barcelona, último show de la temporada. Vale, entradas en adriromeo.com. Dicho esto, eh, ayer no bebí en el Open. Muchas gracias a la gente que vino, estuvo muy divertido. Eh, fue muy guay actuar y, y ver a todos los demás cómicos y cómicas. Pero ayer no bebí. Y hoy he dicho, venga, pues hoy grabando voy a beber, pero no quiero dar publicidad a esta marca de... Porque estoy seguro que mucha gente que me está siguiendo ahora empezaría a comprar como locos la cerveza que yo estoy bebiendo. No, pero no me mola. Ya, no me mola hacer publicidad, pero encima hacer publicidad sin que me paguen ya me parece. Eh, entonces... Eh, ha quedado esto que es horrible, se ve feísimo, entiendo, pero pero bueno, es lo que hay. Además hay como trocitos rojos, ¿no? Que se ve claramente lo que estoy bebiendo en realidad. Bueno, pueden ser varias, ¿no? No sabéis qué estoy bebiendo. Igual no es ni birra, no es cerveza. No es cerveza. Pues eso, ¿qué voy a contar esta semana? Pues no sé qué voy a contar esta semana, la verdad. Ha sido el orgullo, ha sido días del orgullo, no sé, o sea, de puta madre, pero vi una cosa que, que no me moló del orgullo y es que era el, era el día del orgullo y había peña, Uno, un tweet que tenía saco de retweets, era un tweet que decía... Era una campaña de... Era un, como una publicidad de algo, como unos carteles. Y decía... Brutal campaña de marketing. Viva el orgullo o algo así. Y es como... No, tío. ¿Sabes? O sea, no te voy a decir cómo tienes que vivir tu fiesta, obviamente. Pero no es una fiesta, es una reivindicación. ¿Para qué hablo de esto, tío? Ya, tío. Para un hombre hetero... Mmm... Entendemos más el concepto fiesta que reivindicación. Entonces, <risa> la fiesta del orgullo. Eh... Joder, fue como, tío, no, no me jodas. Es el, el puto orgullo y estás des destacando gran campaña de marketing. Hay un montón de publicistas que han aprovechado mi lucha para ganar dinero. ¡Qué pasada! Voy a compartirlo. ¡Yes! No sé, no le, repito, no le voy a decir a nadie cómo tiene que vivir. Además que es la mejor lucha, ¿eh? 
la lucha la, el de todos los movimientos que hay es el mejor claramente el movimiento LGTB yo creo que sí porque el feminismo ya es como bueno, vale, venga lo que tú digas <ríe> qué guay, pero ok pero esto va de amor, ¿sabes? Eh, eh, o sea, es un movimiento que es como yo quiero amar como quiera. Yo puedo amar a quien quiera, yo puedo follar con quien quiera, el amor es libre. Es como un mensaje súper bonito, ¿sabes? Lo otro es como, respétame, soy un ser humano, ok, de puta madre, derechos humanos. Por supuesto, por supuesto. <risa> a tope. Pero no es lo mismo, respétame... ¿Cómo suena? ¿Qué suena mejor? Respétame o soy libre de querer a quien quiera. Yo puedo que... Es el mejor movimiento. El antirracismo, brutal, brutal. No se queda atrás, no se queda atrás. Ninguno se queda atrás. Todos están a tope. Pero el antirracismo es, aún más que el feminismo quizá, soy un ser humano, respeta mis derechos, ¿no? A tope. No tendría que haber dicho aún más. No tendría que estar comparando cosas que no vienen al caso de mí, de mí, de mí. Que no me interpelan a mí. O sí me interpelan. Me tienen que interpelar, ¿no? Esto me tiene que... Es como yo no tengo que hablar del tema claramente, que ya estoy rompiendo la primera norma, ¿no? La primera no norma del club del activismo es si eres un hombre hetero blanco ya he hablado muchas veces de cómo en España nos creemos blancos y cuando vas a un blanco de verdad se creen que eres árabe o judío y te miran por encima del hombro pero pero sí que sí que en esta lucha de por dónde iba la lucha la, la movida esta no el racismo es brutal muy bien el antirracismo la lucha antirracista es brutal pero el el, la lucha LGTB tiene este componente que es eh, yo quiero amar a quien quiera. puedo Está el factor del amor, ¿sabes? Que es muy poderoso y es más bonito, ¿no? Puedo querer a quien quiera. El otro que es, deja que me siente delante del bus. No queda tan guay. Quizás más importante, no lo sé. Ni, todos son igual de ah, El mejor es el LGTB, porque además la mayoría de personas que están ahí son tíos casi igual que yo. Que nos separa... Mmm, yo llevo Toteback tres días a la semana y ellos cuatro. Esa es la gran diferencia entre la mayoría de... Entonces me siento más identificado claramente con un movimiento donde casi todos los... La gente más importante de ese movimiento son tíos que podrían ser yo. Pero que al final... Digo, ¡Ah! No, no. Al final me gustan los tíos. Y yo fue como... ¡Ah! No, no. Me gustan las tías al final. Igual McGregor en Moulin Rouge y las tías. Nada más. Es gracioso porque el otro día vi el especial de Pete Davidson que está bastante guay. Muy guay está el nuevo. Y hablaba de que él tenía dudas de si era gay o no porque le flipaba mucho Leonardo DiCaprio. Y fue como, ya, creo que soy yo con... con... O sea, no, en ese momento creo que no me lo, no me lo planteaba. Y, y en mi clase y siempre me gustaban las chicas, ¿no? Pero sí que en Moulin Rouge era como, me gusta tanto Nicole Kidman como Iwan McGregor. Soy bisexual de Moulin Rouge. Creo que puedo ir al... Creo que puedo ir al al orgullo, ¿no? Hay tías que con menos... <risa> hay tías bastante heterosexuales que con menos... Con menos de que de la bisexualidad de mía de Moulin Rouge se unen al movimiento. Como, viva, viva, viva los gays, ojalá yo fuese gay y pudiese liarme con tías y no con los putos tíos. Es como, yeah. Buena reivindicación. <risa> buena, buena reivindicación. Pues ese tweet eh, o sea, esta reivindicación es casi tan mala como destacar la puta publicidad como qué increíble campaña de marketing, viva el orgullo, ¿no, tío? In increíble empresa que se está aprovechando de tu mierda, ¿sabes? No, tu mierda no como algo negativo. 
¿Cuánto hace que tendría que haber dejado de hablar de este tema? No, quiero decir que todos los movimientos son importantes. Y por eso es imposible. Eh... Al final tienes que decidir uno si quieres ir a tope, ¿no? Que si no, es como guau, guau, guau. Hay demasiadas cosas, ¿no? Yo, eso, por suerte, hasta que no exista el movimiento de la discriminación que sufrimos los hombres españoles que nos creemos blancos, pero no lo somos del todo, que nos representamos en la historia como somos el hombre blanco poderoso, culpable de todo, y es como, bueno, <ríe> un poco, pero creo que hay, creo que hay hombres más blancos y más poderosos que tú. <ríe> creo que no hace falta que te sigas dando con ese látigo, que compartes piso, tienes 35 años y compartes piso con cinco personas más. <ríe> Dos de ellas te están dando lecciones cada día porque están aún por debajo de ti en la, en la escalera social esta o lo que mierda sea. Pero sí, no sé. Ya está. En fin, pues eso. A ver qué, qué movidas tengo por aquí. Es que me guardé el tuit este. No, es que el tuit este no, me lo, no lo vi, pero sí, lo de... Bueno, es que Twitter, claro, es que Twitter no te lo acabas. Mira este. Un vídeo de el turismo... Está en catalán. El turismo masivo también destroza eh, las fiestas de San Juan en Menorca. Y es, es las fiestas de San Juan. Hay un, un uno de los jinetes, bueno, uno de, la, de los tíos que van a caballo por ahí el, durante las fiestas. Y un chaval como que le tira un cubata al caballo o al jinete o algo así, ¿no? Y... Y claro, el tío le contesta, el del caballo, y de hecho le tira como toda le tira toda una botella de alcohol por encima. Y otro comentario dice, Ben Fett, y le parla en catalán, quina meravella, como bien hecho, y encima le, le contesta en catalán al turista este, ¿no? Y es como, este turista es catalán, señora. <risa> le contesta en catalán porque es un chaval catalán, o quizás de Mallorca, o incluso de Menorca. Es un chaval que habla catalán y... <risa> También hay turistas catalanes jodiéndole la vida a, otro, a, otras, a otra gente catalana o balear, lo que sea, ¿no? Bueno, es que es un pozo sin fondo de mierda, tío. Y yo estoy aquí dándole... Es que mira este tuit, ahora que es la puta Eurocopa. Alemanes, porque van a jugar España, ya habrán jugado cuando salga esto. Van a jugar España y Alemania, y hay un tuit. Alemanes... ¿Os acordáis de nosotros y de nuestros cojones? <risa> y una puta foto de Xavi Hernández. Sí, tus cojones, niño. Tus cojones. Es ese día ganamos por tus cojones. Ese día ganamos todos como españoles. Nunca ha sido nada, nunca ha sido nada patriota para los deportes, la verdad. De niño iba con España en los mundiales y tal. En 2008, de hecho, fuimos al Palma Arena con mis amigos a ver la final que ganó el, el, el Eurocopa de España. Y no hay mejor lugar en el que celebrar una Eurocopa de España que el Palma Arena, que, que es un... Bueno, el PP hizo ahí un destrozo. ¿Cómo fue lo del Palma Arena? Bueno, hubo una corrupción de la hostia, ¿no? Palma Arena, caso Palma Arena. Palma Arena, ¿no? Historia de un despropósito. Del ascensor... Joder. Permitir anuncios, tu puta madre. Voy a otro lado. Bueno, esto lo dice la sexta, ¿vale? El Palma Arena acabó destapando un caso de corrupción que salpicó a Jaume Matas, el gobierno balear y a la familia real. Bueno, pues qué mejor lugar en el que celebrar el en la Eurocopa, la primera Eurocopa de España en 2008, que <ríe> en este edificio en el que se hicieron unos chanchullos increíbles que involucraron a políticos del PP y a la familia real en este caso, me parece. Pues ahí es donde hay que celebrarlo, da igual, paso de leerme toda esta mierda. 
pero ahí estuvimos, ahí estuvimos. Y yo me acuerdo celebrarlo con mis colegas y tal, pero luego me acuerdo ir donde se celebraba ya ahí y ya todo el mundo cantando el yo soy español, español... Buah, es que... ¡Qué vergüenza, tío! Y ahí ya empezar a sentir vergüenza, decir, vale, vale, no, yo quería que ganara esta peña, claro, pero ya está. Pero esto ya me da bastante vergüenza. Y luego en 2010, también, lo vimos ahí en un bar en el, el Paseo Marítimo, celebrando la parada de Casillas a Robén, y contentos, contentos de que ganaran el Mundial. Pero luego, a partir de en 2012, ya me la pelaba. Ya ganaron otra vez y fue como, que pesados, tío. Y normalmente voy con jugadores del Madrid, la verdad. Eh, cuando Modric perdió la final, pero llegó con Croacia hasta la final, claro, ahí que le den por, por culo a España. Yo siempre con Croacia, ¿eh? o con Cristiano, o con ahora pues Bellingham, ¿no? A ver si gana, claro. Hay que ir con, con, con Don Florentino. Es mucho más español. Creo que soy mucho más español. Si apoyo a Cristiano Ronaldo, si apoyo a los jugadores del Madrid o que han estado en el Madrid, que si voy con España, tío. Aunque he de decir que no he visto ni un partido entero de la Eurocopa, pero he visto un poco los goles de España y tal, y joder, juegan bien los chavalines estos. Si ganan, está bien también. Hombre, Tony Cross podría ganar también, claro. Creo que voy con todos menos con España, que es el único que, el único de, del Madrid que hay en España bueno es Carvajal, que me cae fatal. Es el mejor, pero, pero no me cae bien. Y los otros, los, los que me caen bien, juegan fuera. Bueno, en fin, este tostón para decir que, que me la pela España, ¿no? Quería decir. Y que es más español ir con Cristiano que ir con España, quería decir. Y, y quería decir... No, eso, que, que siempre me ha parecido... Bueno, ahora con Carlos Alcaraz y tal, quiero que gane, me pero también porque me gusta como... No, Nadal también me gusta. Ya, pero sí, con Nadal siempre he ido. Claro, Nadal... Pues me acuerdo estar con mi abuelo, con, con toda mi familia, viendo el Roland Garros y todos con Nadal, pues vamos con Nadal. Y me pasó con Alonso, que yo era de Schumacher a muerte, de repente viene Alonso, empieza a ganar carreritas, y yo, ah, oh, qué guay, un español que gana carreras, y de repente hay más interés por la Fórmula 1... Y luego un día Alonso le empieza a disputar el Mundial a Schumacher, de hecho se lo ganó dos veces, y de repente yo estoy animando a Alonso, y, un, y, y Alonso, que aparte era bastante bocazas, y se empezó a meterse con, con Ferrari, con Schumacher, o no sé qué dijo, tampoco dijo... También yo era un chavalín y, y me enfadaba por tonterías, ¿no? Pero, pero digo, voy a, voy a ir con este sumno normal, porque, es, porque ha nacido en Asturias, además... Aunque hubiese nacido al lado de mi casa, ¿por qué? Pues si voy a ir con Schumacher, llevo cinco años pasándomelo bien con este tío y ahora voy a cambiar. Siempre me, me pone un poco nervioso cuando veo deporte en la tele y es como, bueno, tenemos que animar a los nuestros, anima tú a, a los nuestros, gilipollas. <risa> Yo animo a Pogachar. Pogachar justamente creo que lo anima todo el mundo, pero... Pero sí. Sí, hay que tener respeto también por los por las figuras. Como el otro día, la primera etapa del Tour, gana Romain Bardet, que es un ciclista francés que, joder, ya es su último año en el Tour, ha hecho podio en el Tour, ha sido un gran ciclista y ahora ya está en el ocaso de su carrera y tal. Y llegaron a meta él y un compañero suyo. Y el compañero tenía más fuerza, iba más fuerte. Y dejó ganar a, al otro, ¿no? A Bardet, al francés que además se vistió por primera vez y única en el porque ya, ya no lo lleva, ya no lo va a llevar de amarillo, nunca había sido líder del Tour de Francia, ¡buah, increíble! Y había gente, no, es que el más, el más fuerte era el otro y tal, bueno, ya. Pero el otro no lleva 12 años o 15 para llegar a este momento y, y, y no se ha ganado ser el líder del equipo y, ¿sabes? Tienes que tener respeto por la gente que ha conseguido cosas, tío. Y así funciona un poco la movida, ¿sabes? Como... Pues hay un punto de... Entras en una empresa, igual eres mejor que, que un pavo que lleva 10 años ahí. Pero al principio te va a tocar pringar, ¿sabes? Y a mí me ha pasado el primero, dices, ¿pero qué es esta mierda? Yo, o yo me acuerdo cuando llegué a la puta SER. Llegué a la cadena SER, estuve cuatro meses de prácticas. Y ya había dos chavales que llevaban... No sé si un mes o unas semanas haciendo prácticas. 
Pues yo llegué el tercero a ese programa y estuve un puto mes saliendo a la calle a preguntar, bueno, ¿y qué opinas de ayer, de ayer del gol de Messi? Ah, sí... Es que era tan ridículo, tío. Bueno, van a retirar la camiseta de Uñaki Urdangarín por su caso de corrupción y van a retirar la camiseta del Barça, del, del Palau. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto? Ah, pues, pues, pues muy, está muy bien hecho. Está muy bien hecho porque, porque no puede ser que el Barça se relacione con este tipo de casos. Está muy bien hecho. Muchas gracias. Hola, hola, perdona. Vale, vale, tranqui. Hola para... Sí, para la gradería de la, la, la cadena SER. Hola. Sí, ¿qué te sembla que allí en, allí en retiradla? Oh, fatal, fatal, porque el deporte y la política no se tienen que... Nunca, nunca se tienen que... El deporte y la política tienen que ir por separado. Dos meses. No, estuve un mes. Un mes haciendo esta mierda, tío. Un puto mes. Y era una mierda, pero los otros habían llegado antes, ni siquiera era gente. <risa> ¿Qué tal? Pero era, tío, pues han llegado antes y te ha tocado joderte. Pues es lo que hay, yo qué sé. No, no, no tiene nada que ver con el argumento que, estaba, que intentaba exponer, pero da igual. <risa> Al final terminé haciendo un montón de cosas. Estuvo guay. Tengo el libro de Mar Márquez por ahí, que fui a la, a la movida esta. Me acuerdo que fui a fui a cubrir una, una rueda de prensa de Marc Márquez en la ahí en, en el Hotel Barcelona encima de la estación de Sanz y en el turno de preguntas eh... bueno cuando me tocó llevaba seis carreras de seis ganadas en su primera temporada y le hicieron cuatro preguntas y todas las preguntas de estas son obvias y son una mierda pero yo le hice la, la que todo el mundo yo creo que, que Quería hacerle o estaba como 6 de 6, nunca nadie ha ganado todas las carreras del Mundial, te ves capaz o algo así, ¿no? Y él, bueno, hizo con la típica respuesta de deportista, ¿no? De bueno, vamos a ir carrera a carrera, etcétera. Pero fue como un momento súper guay, ¿no? Y luego fue como, ¡ay, muy buena pregunta, chico! No sé qué. ¡Muy buena pregunta, chico! ¡Claro que sí! Hay que, hay que, hay que ponerlos contra las cuerdas y preguntarles las obviedades que todo el mundo, que sí que los deportes, piensa que un perro que está viendo la carrera ha pensado esa pregunta también increíble chaval, muchas gracias señor y no, pero acabé haciendo reportajes sobre Fórmula 1 también y algunas cosas bastante divertidas estuvo bien, estuvo bien y por suerte no, no me queda ahí ni en ningún sitio de la radio vaya, porque ahora igual estaría estaría asqueado de los deportes estaría cubriendo Ahora me molaría, ¿eh? Si me dijese, venga, vente a comentar el Tour de Francia. ¡Buah! Sería la persona más feliz del mundo. Pero... Pero claro, un ratito. Pero toda tu carrera haciendo eso. ¡Buah! Se está yendo la luz muy fuerte, ¿no? Es que está atardeciendo un montón. Voy a cambiar un poco los parámetros de la, de la cámara. Bueno, perdona por los cambios de color, pero es que, claro, me he puesto a grabar súper tarde hoy porque eh, mi novia deja el curro lo cual es súper guay, por una parte, porque mmm, está más tiempo aquí y lo pasamos mejor juntos que separados. O sea que está guay, pero ¿qué pasa? Que claro, pues mmm, también tengo menos tiempo para grabar. O si estamos los dos en esta casa minúscula, pues me da palo ponerme a grabar. Prefiero hacer algo con ella. O si ella tiene que hacer algo como estudiar o hacer alguna mierda que hace pues también es un poco incómodo estar estudiando y que yo esté al lado. Como, bueno, pues el feminismo no mola tanto como, como la lucha LGTB, porque no va de amor. <ríe> es más difícil, creo, estudiar con un gilipollas al lado, grabándose. Total, que ahora se ha ido un rato a esta hora y digo, pues voy a aprovechar para grabar, aunque sea ya, cuando que esté anocheciendo. Bueno, total, ¿por dónde iba? Por esto, porque porque España, ¿no? Que me la pela, que me la pela. Que yo voy con el deportista que me gusta. Y no sé qué más quería decir. Me he perdido. Pero bueno, está quedando muy de deportes todo, ¿no? Muy, muy de deportes. Increíble Pogachar ayer en el Galivier. Buena bajada. Como no le gane este año a Vingegaard, que viene de la puta lesión esta, ya no sé qué haremos, ¿eh? Este tiene que ser el año. Ganas Giro y Tour... No lo hace nadie desde el 98. 
ganas tu tercer tour, desempatas con Vingegaard, que lleva dos, y que si sigue preparándose cada año para el tour, va a ganar seguramente varios más. Este es el año. Pero Vingegaard da miedo. Como seguidor de Pogachar es un poco... No te lo acabas de creer. Aunque venga de la lesión y tal, estás ahí como... Era como cuando el Barça de Guardiola, que, que vivías vivías como aficionado del Madrid, vivías como... Uf, es que... Sí, sí, vale, hemos, nos hemos puesto 1 a 0, pero es que ahora van a remontar. Pero es que ahora no sé qué. Fue ese corto periodo de tiempo. Los aficionados del Barça podrán empatizar conmigo porque es lo que os ha ocurrido siempre menos esos tres años del Barça de Guardiola. Estás ahí como, es que el puto Madrid al final va a ganar. El puto Madrid al final va a ganar. Bueno, en fin, voy a dejar de hablar de deportes. Venga, que ya haya habido suficiente. Eh, la web de Renfe, tío. Si creéis que, os... que es una mierda la web de Renfe, esperad a llamar por teléfono a Renfe. Me he pillado un interrail para irme, me voy, nada, una semana, un poco menos, a los Alpes, ¿vale? Me voy a ir a caminar solo por los Alpes. Y para los trenes de alta velocidad hay que reservar. Aunque tengas el interrail tienes que pagar 10, 20 euros para reservar asiento, en según qué trenes. Bueno, en cualquier tren de alta velocidad de Europa lo puedes hacer online, obviamente, pero, sorpresa, en el AVE, en los trenes Renfe no puedes hacerlo online. Entonces te dicen, tienes que ir a la estación o llamar. Y llamé por teléfono, estuve, estuve cinco minutos hablando con un robot. Porque solo te dan las putas cuatro opciones. que ¿Quieres reservar un Interrail? Aprieta uno. ¿Quieres saber información sobre el pase Interrail? Aprieta dos. Es como, no, no quiero nada de esto, coño. Quiero reservar un asiento. Quiero... No entiendo lo que quiere. Reservar un asiento, no le entiendo. Quiero hablar con un ser humano, no le entiendo. Con una persona, no quiero hablar con un robot que ha eh, programado un niño con acné que no ha tenido nunca contacto humano. Yo creo que por eso las putas IAs con las que estamos interactuando... Hablas con un robot que se nota claramente que es un robot. ¿Por qué? Porque la gente que está diseñando estas cosas son robots ya. Es un ser humano que ya es un robot. Bueno, da igual. A los cinco minutos consigo que me pasen con un con una persona. Que me pasen en cola de... Tuve diez minutos en espera al teléfono. Y ya de repente suena... Me contesta una persona y me dice... No, esto no se puede hacer. Esto es imposible. Porque tú el tren que querías reservar es volviendo, ¿no? Como de Francia a España. Es un ave que viene de Francia hasta España. Viene de Francia hasta España y no podía... No se puede porque nosotros podemos, podemos hacer... Podemos reservar el asiento si viene... Si, si va... Si es un tren que sale desde España. Si vas de España a Francia, yo te puedo reservar el asiento que quieras. ¿Qué asiento quieres? El que quieras. Te lo reservo. Pero de España a Fra de Francia a España no podemos reservar el asiento. Y es como, pero vamos a ver. Sois la misma compañía. Es el AVE de Renfe. Un, un tren que va de España a Francia y luego vuelve de Francia a España. La misma gente. Es el mismo tren. Es la misma compañía. El mismo puto revisor. La misma persona vendiéndote el mismo bocata de mierda en la misma cafetería de mierda. No, si vienes de Francia a España, por algún motivo... No, esto no se puede hacer. Me dio dos y me dice, esto lo que puedes hacer es... Cuando vas a Francia y cuando estés en el andén, ahí preguntas a ver si hay sitio en el tren. Y yo, ¿qué? Pregunto en el andén, ¿a, a qué? Al, al palo del andén. Y la otra opción es, si no, entra en ser tren... Ser tren, me dijo. Entra en ser tren y ahí podrás. Todo esto me lo dijo como después de... Me dijo, un momento, voy a consultar a ver si hay alguna manera de esto que me pides. De Francia a España se puede hacer. Y se va un rato y me dijo esto y se notó que me lo decía, pero que no lo sabía de primera mano. Alguien se lo acababa de contar y ella más o menos lo me lo dijo. Bueno, total, busqué ser tren, digo, ser tren, ¿eh? SR tren, sí, 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 bueno, no existe. 
encontré una captura en un tuit de una especie de aplicación hace cuatro años, una aplicación que ponía ser tren no sé qué, o sea, me ha mandado a una aplicación que hace años que ya no existe, ¿qué coño es eso? Bueno, en fin. Y luego no, no me había quedado muy claro esto y busqué foro de Interrail, el tren de Francia, España, el AVE este y un montón de, de, de... The most annoying train in Europe. El único tren que no puede reservar online, tal. Y, y al final decían las peñas como súbete al tren con el pase Interrail y le dices al revisor que te busque un asiento... Y si no hay asientos, normalmente te dejarán ir, aunque sea en el, en el vagón restaurante. Me da un poco de palo estar cinco horas de pie en el vagón restaurante, pero bueno. Así funciona, tío. Viva Renfe, joder. Viva Renfe. Voy a entrar a la web de Renfe. Venga. Hacemos que este capítulo sea patrocinado por Renfe. Somos el líder de transporte ferroviario de viajeros y mercancías y referente en el sector de la movilidad en España. ¿Son el líder de un monopolio? <ríe> ah, somos el líder <ríe> de un sector en el que hemos tenido el monopolio hasta hace seis años, en el que han empezado a haber dos o tres empresas low cost y están a punto ya de comernos la tostada. <ríe> O sea, Renfe nace después de la guerra civil. Había una veintena de compañías, ¿eh? Bueno, mira, no está tan mal, ¿no? Franco no solo hizo los pantanos, también hizo Renfe. Cuidadito, ¿eh? ¿eh? En fin, me da como palo leer toda la historia de Renfe. Bueno, llevaba unos días diciendo que iba a hablar de los Bridgerton. Y, lo, y es, hoy he pensado, oh, tío, he creado un hype. Oh, he creado un hype con los Bridgerton. Había gente como, joder, dos días sin... sin ya dos días de, de cliffhanger, ¿no? Dejándonos ahí esperando. Y no tengo tanto que decir, pero... <risa> no sé si habéis visto la serie esta, ¿no? Que es, un, es eh, una serie de la burguesía, bueno, la aristocracia británica a principios de 1800, ¿no? Y es como gente, pues eso, la reina y, y, y los aristócratas en Londres, eh, las fiestas, los vestidos, todos los, los cotilleos, ¿no? La serie va de... Bueno, no la he visto toda, la pillé como tercera temporada, creo, ¿no? La última. Y, y son estas cosas que las quieres ver ya para criticarlas, simplemente, como a ver qué es esta mierda. Y claro, la, la, la trama va de que hay una tía... Bueno, ahí es... La trama son los romances, ¿no? De, bueno, pues eh, en los bailes se eh, cuece la movida y la gente va a los bailes y el, la hija de los Rock and Flow eh, le gusta un poco el joven Jorgenson que ha venido de, de viaje unos días y tal y, y se enamoran y, y se casan. Y esto nos va bien también a nuestra familia o no. Bueno, todo está movida, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta serie? Primero de todo que una de la, la trama grande es que hay una pava que... Una de estas que, está, que están en estas fiestas que edita una revista contando todos los cotilleos. Y la gente la odia, pero a veces está súper enganchada a leer la revista, ¿no? Y... Y no se sabe quién es. Bueno, tú ya lo sabes, al menos en esta temporada, creo que al principio no se sabía, pero nadie de ahí lo sabe y son quién será esta hija de puta, no sé qué, ¿no? Bueno, esta es la trama. ¿Qué pasa? Que, claro, yo la primera vez que lo vi, y, ve, y hay un momento que están dos, los dos protagonistas de esta, de esta temporada liándose ahí, se dan un beso, bueno, liándose no, se dan un beso y se dicen que se quieren o algo... Y de repente entra una voz en off y dice, es un momento dulce para la feliz pareja. Y, y es como, vale, estoy viendo una serie en la que una voz en off me va diciendo exactamente lo que estoy viendo. Y efectivamente, ¿qué pasa? Que la voz en off esta representa que es a la escritora, la que cuenta los cotilleos, que escribe sobre lo que ocurre, ¿no? En este caso escribía sobre ella misma, porque ella era una de la pareja, pero bueno, da igual. La cosa es que... Y 
vamos a entrar en el tema. Lo único que realmente choca, bueno, igual hay más cosas, pero el gran problema de esta serie, o la gran cuestión, es que no existen las razas en esta serie. Quiero decir, no existe la... No hay ninguna tensión racial, no hay... O sea, la reina de Inglaterra es negra. 1800 y pico. Y la gente se relaciona entre ellas totalmente sin ningún... No hay ni una mención a, a nada, a tu brag... ¿Sabes? Es como... No se comenta, ¿no? Ya está. Simplemente viene un aristócrata que es negro, una mujer india, un tal, y están todos ahí. Y, y es como el mundo ideal, ¿no? En el que, no sé, la gente es daltónica y no ve los colores, ¿no? Como que no hay no hay problemas. Todos, todos somos iguales, ¿no? Pero de verdad, no hay ningún... Claro, el tío que... No es, no es un rasgo de su personalidad. Nunca es como, hostia, ¿y cómo ha sido no ser negro? En, en ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿O de dónde viene tu familia? Porque claro, no, no, es todo, estamos aquí, somos el anuncio de Benetton y siempre, es como que siempre ha sido así. No, no existe racismo no en esta... Sin embargo, todo lo demás, no como los, todos los vestidos de época y tal... Y... Y hay un momento de la serie, bueno, un momento no todo el rato, pero la primera vez que lo vi, hay un momento que estaba la chica esta, una de las protagonistas, y decía, las mujeres no tienen sueño. No, ella estaba diciéndole a su madre como, no, porque yo, pues casarse guay, pero ¿y mis sueños qué? Y la madre le dice, las mujeres no tienen sueños, las mujeres tienen marido. Y es como, ¿qué? Como, espérate, 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 espérate. Aquí no, aquí no me la cuelas. Perdona, no me vas a hablar de los problemas de nuestra, de nuestra vida, de la realidad, en esta serie. Tío, me está, me estás, aquí me estás. Aquí me has dado otras reglas. Aquí me has dado otras reglas. Aquí la puta reina de Inglaterra es negra. ¿Qué me estás contando con luchas sociales de nuestra sociedad? O sea, no, o me lo das todo o no me das nada. O sea. ¿Sabes? Puedes venir y decirme, eh, ¿quieres hacer una crítica social? Vale, crítica, fem pero también haz una serie de verdad, como las hay, los Tudor, la Victoria y tal. Si quieres hacer una serie realista de esa época y, y, y mediante esa serie abordar los temas que no sé, feminismo, racismo, eh, antirracismo o bueno, los problemas reales. Pero no me puedes poner a la reina de Inglaterra en 1800 una señora negra y venirme con, Dios, ¿por qué las mujeres estamos tan oprimidas? Como, ah, y los negros no. Aquí me presentas como que... ¿Tú qué quieres? que Es que mi hijo, mi hijo el día de mañana va a ver los Bridgerton y se va a pensar que no hay problemas raciales. Sin embargo, no, porque, claro... Mi hijo, vais a hacer que mi hijo crea que las mujeres han estado oprimidas, pero no ha habido racismo. Y por ahí no paso. Mi hijo tiene que saberlo todo. Y yo no se lo voy a contar. Yo voy a ver el Tour de Francia. Así que los Bridgerton, no sé dónde quiero ir con esto, tío, pero me pareció demencial. Perdona, no. No me cuentes esta patraña. Lo siento. Si quieres hacer un de esto, habla de la realidad. O me lo das todo o no... ¿No? No sé. ¿Quieres que empatice realmente? Además, empatizar con una aristócrata, ¿no? De... de... Uf, qué vida tan dura que tiene. Pero aparte es como... Sí, sí, es que no, no, no. Me parece demencial. Me parece demencial. Meter un mensaje feminista como... Querer... Querer... Querer meterme un mensaje social en una serie donde la reina de Inglaterra en el 1800 es negra. No, o sea, no, en ese mundo no existen los mismos problemas que en este mundo. No puede ser. No, sí, había coches voladores y, y había existía la, el, el teletransporte, pero el problema de la industria cárnica. Vamos a afrontarlo en esta serie. No, perdona, en esta serie no hay problemas con la industria cárnica. No me jodas. ¿Ha comparado los problemas de la industria cárnica con los problemas de las mujeres? 
ha comparado la opresión de las mujeres bueno, no sé dónde voy es el, claramente este capítulo es el más errático que he hecho simplemente los Bridgerton yo qué sé está bien es mala, es mala, es muy mala es muy mala pero yo qué sé, pues igual de malo que que mierdas que puedo ver yo es como una cosa mala para chicas en teoría, ¿no? Este es el clase de, esta es la clase de mensaje que intentamos combatir en los Bridgerton. Son comentarios de mierda como este, que dice que los Bridgerton es para chicas. No es para chicas. Es lo que tradicionalmente sería para chicas. Eh, pero sí, la mayoría de su público seguramente sean chicas. Pero bueno, no lo sé. Simplemente es muy mala. Es muy mala y tiene mucho éxito, como casi todo lo que hace Netflix. No pasa nada. Eh... Ya te digo, pues igual de malo que un Eslovaquia a Turquía. Yo qué sé, no sé, no, no estoy viendo. O que, o que una tapa, la tapa de hoy del Turga ha sido infumable. En fin, el otro día estaba hablando con mi novia. Estábamos hablando de ópera con no sé quién. Y, y mi novia me dijo que... Le gustaba mucho una ópera de Mozart que se llama Cose Fantute. Y la movida de esta ópera de esta ópera es que va de... Son dos tíos que sus, sus parejas, sus mujeres, les dicen que les serán siempre fieles. Siempre, siempre, siempre. Y entonces, como que hay un pavo que les dice... No sé si se apuestan pasta o algo. Es como, ya veréis que no, que sí que os serán infieles. Que seguro que no, no eso no es así. Entonces traman un plan que los dos tíos fingen que se van a la guerra que los llaman para la guerra, entonces se van, se van un, y cuando se van, no se van a la guerra realmente, lo que hacen es se disfrazan y vuelven a intentar seducir a sus esposas. Creo que se cruzan, ¿no? Como el como si voy yo, yo y mi colega nos vamos, pues yo intento eh, ligarme disfrazado a la mujer de mi colega y mi colega la mía, ¿no? Bueno, ese sería, ese sería la trama, tío. Esa es la puta trama de la ópera de Mozart y estaba pensando tío, Mozart era el, el Adam Sandler de su siglo, ¿no? realmente es, es Adam Sandler con, con más oído musical aunque Adam Sandler mmm, hace cancioncitas que están guay pero bueno sí que creo que no aguanta la comparación con Mozart, ¿no? pero sí, sí, Mozart el Adam Sandler con peluca bueno, que Adam Sandler ya suele llevar peluca también, ¿no? o sea, Mozart, Mozart era Adam Sandler eh, y me pareció fantástico que igual que hay otra canción de, de, de Mozart creo que es también que, que básicamente dice bésame el culo o cómeme el culo o... ¿sabes? que luego estamos aquí como joder la Zoe vaya puta mierda de letra ¿no? o quien sea o Bad Gial o esta peña y dices ya bueno Mozart decía cómeme el culo y luego dices Adam Sandler vaya 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 peli vaya trama de peli que se disfraza y él es eh, él es todos los personajes y, y vuelve a intentar ligarse a, a la ex de a, a la novia de su amigo pues Mozart tío <ríe> y estaba viendo justo pensando en música clásica estaba viendo un concierto de estos de Glastonbury Glastonbury eh, y pensando tío en los conciertos de Beethoven también debía corear la gente también debía debía como Beethoven pilla el se sienta al piano y hace ta 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 y de repente todo el público ¡Uh! ta 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 y Beethoven ahora vosotros ta 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 y el ta 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 eh oh eh oh toca para Elisa todo el público I love you Ludwig I love you too Buah, tío, increíble increíble la gente Fua, tío, no sé no sé creo que no, ¿no? ahora somos más más, esto es nuevo Claro, tampoco iba tanta gente, ¿no? No había el sistema de amplificación como para escuchar el piano de Beethoven. 100.000 personas en un descampado. 
Joder, tío, vine hasta festival por Beethoven y me lo he perdido, tío. Estaba, estaba vomitando en el policlin. Eh, que viendo esto del, del Glastonbury, salió el vídeo este del, del influencer retrasado. Bueno, el pavo este, bueno, influencer, creo que es músico también, pero el pavo que va con una guitarrita a cantarle a Dua Lipa en medio del tal. Y, ay, un momento, te puedo cantar 30 segundos y ella está con cara de Dios, qué incómodo. Primero de todo, que wow, este momento, claro, la humaniza mucho a ella porque, es algo, mira, puedes ser la estrella casi número uno del pop ahora mismo y, y te sigues teniendo que comer estos mo momentos incómodos. Y segundo, tío, estaba viendo ese pavo y la falta de vergüenza es de las peores, de las peores cosas que hay. ¿No? Como esta gente que es como, no, sí, voy a cantarle a Dua Lipa, no pasa nada, cree en ti mismo y tal, me parece. O sea, es, es mejor que la gente viva con miedo y sin perseguir sus sueños y encerrada en sí misma y sin expresarse. Si hay que elegir entre esa dicotomía es mejor eso que imagínate que todo el mundo fuese como este pavo de, no, sí, yo... Soy lo Además, luego vi un Twitter. Vi un Twitter. Dios, tengo mil años oficialmente. Vi un Twitter. Vi un tweet de un pavo que decía: Buah, pues este tío estaba al lado de mi tienda y hemos estado todo el Glastonbury en, en el, la acampada eh, con el tío tocando la puta guitarra esta que lleva. Pero me parece bestial que, que eso. Imagínate que todo el mundo fuera como este tío. Sería un lugar horrible. O sea, claramente. Es mejor que la gente viva oprimida, <risa> encerrada en sí misma y con miedo a expresarse, que que todo el mundo se crea eso de eres lo mejor, eres increíble y el mundo necesita, te necesita porque eres especial a tu manera. Y... No sé. Yo creo que lo suyo es creer lo justo. Para que todo funcione es creer lo justo, hacerte respetar pero no tener demasiado tanto amor propio tampoco, ¿no? Hacerte respetar, pero no hacerte odiar. No te pases, tío. En fin, está un poco... No estoy muy fino, ¿eh? Al menos nunca sabréis qué estoy bebiendo, porque no hago publicidad. Tío, es difícil no hacer publicidad hoy en día, ¿eh? Estaba viendo... Todo lo que... Entras a Twitter, a Instagram y todo es, todo es patrocinado, todo... Un colega tuyo igual, estás viendo un tweet de un, un vídeo de un colega tuyo y es patrocinado, ¿sabes? <risa> un día de estos mi madre me dará un consejo y será patrocinado. <risa> ¿Cómo? <risa> es que va a ser así. Es que va a ser así, tío. Va a estar mi madre como... Adri, ¿dónde vas? Abrígate... Abrígate, que hará frío. Toma, ponte una rebequita. Una rebequita de Springfield. Porque en Springfield tenemos las mejores rebecas. Toma, Adri, llévatela. Y yo, okay. ¿mamá? ¿Tú también? <ríe> es todo un anuncio gigante. Falta poco. Falta poco para que tu madre te recomiende una rebequita. <ríe> y, y, ese, y ese consejo sea patrocinado. Ponte una rebequita... Y si me sigues en Instagram, entras en el sorteo de 10 rebequitas más. Vale, gracias, mamá. Gracias. Bienvenidos a nuestra boda. Bueno, esto ya debe pasar. Bienvenidos a nuestra boda. Nuestro amor no sería posible sin... San Miguel. Digo San Miguel porque claramente no estoy bebiendo San Miguel. <risa> ¡Que vivan los novios! ¡Y que viva San Miguel! ¡Woo! Esto va a pasar. Ya está pasando, seguro. Bueno. Gracias a todos por venir aquí. Eh, hoy es un día para... No sé cómo empiezan los funerales, pero bueno. Hoy estamos aquí para recordar y celebrar la vida de don Adrián Romeo, amigo de sus amigos, esposo devoto, cómico, increíble, me atrevería a decir, 
como cura que oficia esta misa y su pérdida se va a notar y va a ser dura pero será un poco más llevadera gracias a estos Kleenex Kleenex es lo que necesitamos en días como hoy el Señor siempre nos da razones para reír pero también razones para llorar y cuando las razones para llorar sean más fuertes que las razones para reír, Kleenex, tenemos Kleenex, bien, por favor, oremos en nombre de don Adrián Romeo, que murió haciendo lo que más le gustaba, criticar al mundo de la publicidad y decirse a sí mismo que nunca haría publicidad, cuando no había tenido nunca realmente opción de hacer publicidad, porque nadie claramente le había ofrecido nada. Porque no era nadie. <risa> Lo peor es que he hecho publicidad, tío. Hice una publicidad para Plátano Melón. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, tío! <risa> Por suerte hice un chiste sobre ellos, se enfadaron y, y quitaron mi publicidad de su Instagram. <risa> Lo cual agradezco. O sea, me sabe muy mal que se enfadaran porque es buena peña. Eh, realmente es buena peña. Buena peña que no entendió un chiste. No entendió un chiste que hice. Ya lo he puesto, ¿no? Alguna vez. A ver si lo tengo. ¿Sabéis plátano melón? ¿Sabéis esta, esta gente que vende vibradores y movidas sexuales que te explican en Instagram? Cómo follar, como si fuese retrasado. Entonces hay como cuatro sencillos pasos para usar este dildo con arnés vibrador. Y es como, si tengo un dildo vibrador con arnés, me puedes hablar normal. No tengo cinco años, seguramente. Gente que no te follarías nunca que te dice cómo follar, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues yo he hecho esos vídeos. Tú odias plátano melón, ¿eh? ¿Un fuego? ¿Pero te ha pasado algo? ¿Como que te han dado algo defectuoso? No, 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 por el tema de los Instagram. Sí, ¿no? Que, eso, que es como... Mall pass ads. También hay una opción que es no seguirles. <risa> Yo soy... <risa> es verdad que... No, esta gente que dice como, joder, es que ahora hay dos mil millones de podcasts, tío, hay un montón... Bueno, no tienes que escucharlos, también hay 800 buses en Barcelona, tú pillas el que va a tu casa, ¿no? <risa> ¡No, es que se busba a la barceloneta! Bueno, pues eso que al final me dejaba a mí como el tonto, ¿no? Como yo he hecho publis de Plátano Melón, yo soy esa persona insoportable. Pero sí, Plátano Melón, la manera en la que hablan a la gente es como... <risa> bueno, ya lo dije en el, en el chiste ese, ¿no? Me parece ridículo, tío. Es como, no, no me hables así, tío. No me hables así, como si fuera un niño de 5 años. Voy a comprar... Un... voy a comprar un dilatador anal para meterle el puño a mi pareja no me hables así, tío ¿te gustaría meterle el puño por el culo a tu pareja? sí, siempre con respeto el sexo no es avergonzante el sexo es súper guay Tienes que estar orgulloso de meterle el puño por el culo a tu pareja. Dícese, díselo a tus amigos, cuéntaselo a tu familia. Méteme el puño por el culo con respeto, ¿eh? Sobre todo. Esto es sexual, pero sobre todo un acto moral y político. Esto, hay que reivindicar esto como algo bueno, Adri. Méteme el puño por el culo. Bueno, en fin, está bien que la gente no se avergüence de, de sí misma, pero un poquito sí, como ya hemos dicho antes. Lo justo. Haz lo que quieras. Haz, haz guarradas sin vergüenza cuando las estés haciendo, pero quédatelo para ti. O sea, que tú y tu pareja no tengáis vergüenza de, de escupiros en el ano mientras os llamáis cerdo destructor el uno al otro no sé por qué cerdo destructor y cerda destructora ¿no? una pareja que se llama así 
Si tú quieres llamar cerda destructora a tu pareja y meterle el puño por el culo y que ella te meta el puño por el culo, me parece genial. Y deberíais poder hacerlos sin sentir remordimiento, como no, esto Dios pensa que pensará que está mal, no, guay. No está mal, pero sí que es vergonzoso, ¿sabes? No pasa nada, está bien, pero fuera de esa habitación no lo digas. Y no lo cuentes como algo guay, no lo hagas como algo... Y no hagas un puto vídeo. Le he metido el puño por el culo a mi novia. Ah, en fin, siempre me lío, tío. Siempre me lío. Eh, nos vemos pronto, ¿qué hora es? Uf, va a volver mi novia y estará esto patas arriba. Patas arriba, tío. No voy a poder meterle el puño por el culo porque se va a enfadar, porque estará todo hecho un desastre. ¿Me voy dos horas de casa? ¿Vuelvo con el dilatador anal de plátano melón? Al final les estoy haciendo publi. ¡Me cago en Dios! Creo que lo voy a dejar aquí. Creo que esto no tiene salvación. He empezado, he empezado comparando movimientos sociales que, que de gente... Movimientos sociales de que no me atañen. O, de lo, o, o que no soy... Que no soy el afectado. Movimientos sociales muy válidos de gente que necesita esos movimientos sociales. Y los he comparado desde mi atalaya. También repito, no tanta atalaya como me creo. No tanta atalaya como se creen los nazis de este país. Ya lo he dicho varias veces, pero me gustaría repetirlo. Si te tatúas una esvástica, debería haber mucho contraste entre el tatuaje y tu piel. Mucho y en este país hay mucha gente tatuándose esvásticas que casi no, casi no se nota. ¿Dónde empieza la esvástica y dónde acaba tu piel? Me voy, tío. Me voy porque esto ya está pasando de castaño oscuro. Hasta luego.